గతేడాది అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కందుల సేకరణలో సంగారెడ్డి జిల్లా రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని సంయుక్త పాలనాధికారి వి వెంకటేశ్వర్లు తెలిపారు హాకా ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా పదకొండు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామన్న జేసీ టోకెన్ల వారీగా సేకరణ జరుగుతుందన్నారు త్వరలోనే రైతుల ఖాతాలో నగదు జమ చేస్తామన్న జేసీ మహారాష్ట రైతులు కందులు తీసుకురాకుండా చెక్ పోస్టులను బలోపేతం చేశామన్నారు ఇక క్వింటాకు ఐదు వేల నాలుగు వందల యాభై మద్దతు ధరను పొందాలంటే రైతులు పాటించాల్సిన నిబంధనలేంటో ఆయన్ని అడిగి తెలుసుకుందాం తెలంగాణలో ఆరుతడి పంటల్లో కందిది చాలా కీలక పాత్ర ఎక్కువ శాతం రైతులు కందిని సాగు చేస్తుంటారు కందికి మార్కెట్ లో సరైన ధర లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం కంది రైతులకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు కొనుగోలు కేంద్రాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏర్పాటు చేసింది ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ ఎలా సాగుతుంది నియమ నిబంధనలు ఏంటి అనేవి సంగారెడ్డి జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ వాసం వెంకటేశ్వర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఎంత విస్తీర్ణంలో కంది సాగవుతుంది ఎన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరిచారు ఎలా కొనసాగుతుంది ఈ ప్రక్రియ సంగారెడ్డి జిల్లాలో కంది సాగు అనువైన విస్తీర్ణం దాదాపు యాభై రెండు వేల ఎకరాలు ఉంది ఈ సంవత్సరం నలభై వేల ఎకరాల్లో వేశారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు ఆ పంట దిగుబడి దాదాపు పదిహేను వేల మెట్రిక్ టన్లు వస్తుందని చెప్పి అంచనా వేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి సంగారెడ్డి జిల్లాలో పదకొండు కొనుగోలు కేంద్రాలు మంత్రి హరీష్ రావు గారు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు కొనుగోలు ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నది రైతు కొనుగోలు కేంద్రానికి ధాన్యాన్ని తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి పత్రాలు తీసుకురావాలి ఏదేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒక ఎకరంలో కంది సాగు దిగుబడి ఎంత వస్తుందని చెప్పి వ్యవసాయ అధికారులు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎకరానికి నాలుగు క్వింటాల్ వస్తుందని చెప్పి తెలియజేశారు ఆ లెక్కన ఒక రైతుకు రోజుకు ఒక ఇరవై ఐదు క్వింటాల్ వరకు తీసుకోవాలని చెప్పి వాళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఒకవేళ కంది రైతు ఎక్కువ ఉంటే మాత్రం దాన్ని నెక్స్ట్ డే తీసుకోవాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చాము మొత్తం మీద కంది రైతు ఎంత పడినా ఆ పంట తీసుకోవడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము ఎటువంటి ధృవీకరణ పత్రాలు తీసుకొని రావాలి సార్ రైతు మార్కెట్ యాడ్కి వచ్చే ముందు మామూలుగా విఆర్ఓ సర్టిఫికేషన్ అగ్రికల్చర్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అవి రొటీన్గా ఉండే ప్రత్యేకంగా కఠిన నిబంధనలు అంటూ ఏమి లేవు పాస్బుక్ ఆ సర్వే నెంబర్ ఎంత పడిందని చెప్పి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి సింపుల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ప్రక్రియ సజావుగా చేయడానికి ప్రత్యేకంగా మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు సార్ కొనుగోలు కేంద్రాలు మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో పదకొండు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అక్కడ మినిమం ఫెసిలిటీస్ రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా షేడ్స్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది రైతులకు ఎప్పటికప్పుడు రాగానే టోకెన్స్ ఇచ్చేసి అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఆ మిగతా సిబ్బంది మార్క్ ఫెడ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఆ సరైన టైంలో తో తూకం వేసేసి తీసుకుని జరిగింది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని చర్యలు చేపట్టాం ఈ గోదాములలో స్థలాభావం గన్ని బస్తాల కొరత హమాలీల కొరత వంటి సమస్యలతో అక్కడక్కడ కొనుగోలు నిలిచిపోతున్నట్టు ఇబ్బందులు పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది గత సంవత్సరం కూడా ఇవి ఇటువంటి అనుభవాలు మనకున్నాయి ఈ సంవత్సరం ఈ పునరావృతం కాకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు గత సంవత్సరం కంది కొనుగోలు కేంద్రాలలో చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చాయి ఆ గన్ని బ్యాగ్స్ లేకపోవడం కాదు టైంలో రాకపోవడం వల్ల కొంత వన్ టూ డేస్ షార్టేజ్ అయింది ఇప్పుడు గన్ని బ్యాగ్ల కొరత లేదు ప్లస్ గోదాముల దగ్గర కూడా ఆ స్థలాభావం లేక అనేది అలాంటి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసాం మనకి ఎకరాకి నాలుగు క్వింటాల్ మాత్రం కొనుగోలు చేస్తుంది ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పుడున్న వంగడాల ప్రకారం కానీ ఆధునిక పద్ధతుల ప్రకారం సాగు చేస్తే ఎకరాకి పది క్వింటాల్ వరకు పండించే రైతులు ఉన్నారు అనేక దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి దీన్ని సో ఈ పరిమితిని పెంచడానికి మీరు ఏమైనా చర్యలు చేపట్టారా ఎలాంటి ఎక్కువ పండించినా అది వ్యవసాయ అధికారుల నుంచి సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే తప్పకుండా మొత్తం పంటను తీసుకోవడం జరుగుతుంది దీనిపై ఎలాంటి నిబంధనలు అంటూ ఏమీ లేవు చెల్లింపుల్లో కొంచెం జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉంది దీన్ని నివారించడానికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంది ఇప్పటివరకు సంగారెడ్డి జిల్లాలో దాదాపు యాభై తొమ్మిది వేల క్వింటాల్స్ క్వాంటిటీని కందుల క్వాంటిటీని కొనుగోలు చేయడం జరిగింది మొత్తం అంచనా వీలో ముప్పై రెండు కోట్ల వరకు వచ్చింది బిల్స్ కూడా మొత్తం ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది వన్ టూ డేస్లో మొత్తం కంది రైతులకు మొత్తం పేమెంట్ క్లియర్ అవుతుంది మహారాష్ట్రలో నాలుగు వేల రూపాయలే ఉంది సార్ మన రాష్ట్ర మన జిల్లా మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉంది అక్కడి నుంచి విత్తనాలు మన రాష్ట్రంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కందులు సో దీన్ని నివారించడానికి ఏమైనా చర్యలు చేపట్టారా మనకి సంగారెడ్డి జిల్లా బార్డర్ నారాయణకేడు పరిధిలో ఉన్నటువంటి డెగ్గులవాడి పరిసర ప్రాంతంలో ఒక మూడు చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేశాము ఇది గత సంవత్సరం కూడా అక్కడి నుంచి పంట రావడం అనేది జరిగింది స్థానికంగా ఉన్నటువంటి రైతులు కూడా కొంత ఇబ్బంది అయింది దాన్ని అధిగమించాము అక్కడి నుంచి ఏమన్నా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా మేము చర్య తీసుకుంటాం కంది రైతులకి ఎలాంటి సూచనలు మామూలు కొనుగోలు కేంద్రానికి వచ్చేటప్పుడు ఒక రెండు 
కందిరేతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా పూర్తి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేస్తామని జేసి వెంకటేశ్వర్లు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా రైతులు వచ్చేటప్పుడు కందుల్లో నిబంధనల ప్రకారం తేమ శాతం పాటించడంతో పాటు కావాల్సిన అవసరమైన ధృవపత్రాలు తీసుకుని వస్తే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా కందులు అమ్ముకోవచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు కెమెరామెన్ ఉమామహేశ్వరరావుతో క్రాంతి కుమార్ ఈటీవీ న్యూస్ సంగారెడ